tem folha. Como vai, tem folha? Tá bem. E como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Acordado. Temos chegado mais tarde. Sim? Então tu tens que perdonar que chegaram mais tarde. Está bem? Está bem. Está Uh, tem folha, 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 Aí vem. César, por que não entram vocês dois solamente e, e se sentam ao tiro no lugar? E o microfone o ponemos. Já lo vamos a poner. Toma de uma, uma toma de transição. Agora. Vamos! Será que vai incomodar? Com a luz? Não, não importa. Estamos no lugar aqui. Estamos no lugar aqui. Estamos no lugar aqui. Estamos no lugar aqui. Estamos no lugar Ah, não. <risos> Vamos. Maria da Graça Menenguel. Esse é o teu verdadeiro nome. Sim. Sí. E tu nome de trabalho, como se pronuncia? Xuxa. Mas não é só meu nome de trabalho. Eu tenho desde que eu nasci, Xuxa. E quem, quem te bautizou assim? Quem te chamou assim? Foi meu irmão. Ele tem dois anos e meio mais do que eu e a minha mãe chegou em casa da maternidade e falou eu comprei um bebê pra você. E ele falou assim, eu sei, é minha Xuxa. Aí a gente não sabe até hoje o que ele quis dizer com isso, mas é gostoso pronunciar Xuxa, não é? E quando alguém queria tirar alguma foto minha e o bebezinho, eles falavam Xuxa, olha pra cá. E eu sorria. Então eles começavam a me chamar de Xuxa só pra eu dar um sorriso, porque eu não sei se eu achava gozado, não sei, o bebezinho eu não me lembro. Mas eu não sei o que eu achava e eu ouvia a palavra Xuxa. E eu sei que isso acontece também agora com os bebês aqui no Brasil. Eles gostam de ouvir falar o um nome de Xuxa. Pequenininho eles já falam. É um nome gostoso se dizer. Caso olvidaste já que te chamas Maria Graça? <risos> não, eu não... Maria da Graça é... foi assim. É uma, uma história cumprida para falar. Porque a minha mãe, pelos que disseram os médicos, minha mãe ia, ia morrer ou eu no parto. Então meu pai disse que se desse tudo certo eu teria o nome de uma santa ou de um santo. Então, como aconteceu tudo legal, o parto, eu fiquei legal, minha mãe também com saúde, meu pai é, cumpriu a promessa botando eu o nome de uma santa, Maria da Graça. Que eu acho muito bonito, eu gosto, eu só acho que eu tenho mais cara de Maria Xuxa do que Maria da Graça. Maria da Graça é muito santa, assim. E não eres muito santa? Muito, muito santa não. Só um pouquinho, às vezes. Queremos conocer lo más posible de ti. Yo quería preguntar un poco por tu infancia, ya me estás contando algo y, y muy importante. Va, vamos a la época del colegio. Uh -huh. ¿Qué era lo que más te gustaba en el colegio? Colegio, yo gustaba mucho estudiar matemática, al contrario de muchas personas, ¿no? Y gustaba mucho del recreo, creo que es muy parecido con las, casi todas las crianças. Aí, mas eu sempre fui muito chegada aos bichos, então no recreio eu gostava dos meus amigos, mas como eu passei a minha infância em Santa Rosa, fronteira com a Argentina, aqui no Brasil, lá tinha muitos animais, mesmo no colégio tinha alguns cachorros, alguns vira-latas, alguns outros bichos, pássaros, e eu gostava de ficar brincando, eu não tinha medo nenhum de ser mordida, muitas vezes fui mordida por cachorro que eu não conhecia, mas eu já, já era meio normal ser mordida, eu achava que eles eram uma maneira por não me conhecer, de se defender, então eu já acreditava nisso, eu gostava muito de brincar com eles, então a minha infância foi muito em cima de pé, pé de fruta, pegando frutas para comer, brincando com os animais, foi muito gostoso, sempre com o pé no chão, curtindo a, a poça d'água, a chuva, 
cachoeira, praia, o que tinha perto de mim eu gostava de curtir. E em geral diria que foi uma infância feliz? Muito feliz, que morro de saudade às vezes, sabe? Porque até os 16 anos eu ainda subia em árvore, gostava de, de ficar em lugares desertos, como praia deserta, subir em morro, em montanha, gostava de sentir essa coisa de vento no rosto e tal. Depois quando eu comecei a trabalhar muito, a coisa começou a ficar diferente, eu comecei a brincar de uma outra maneira, eu comecei a botar roupas que não eram minhas, a maquiagem, sabe? Ou seja, fazer fotografia. Hablemos de esa época, del comienzo de la adolescencia, que ya fue diferente. ¿Puedes acordarte de tu primer, de tu primer enamorado, de tu primer amor de esa época? Uh -huh. Posso, claro, nunca voy a esquecer. Fue, no fue mi primer enamorado, fue el primer cara que me dio un beijo, ¿no? Fue un garoto llamado Dunga, que él moraba en un prédio meu y a gente hacía eh, reunión danzante, a gente danzaba todo sábado y domingo, yo danzaba con él colado. Aí um dia ele me deu um beijo, achei muito legal, foi meu primeiro beijo, meu primeiro namoradinho, era o melhor amigo do meu irmão, mas a gente não podia contar pra ele, foi uma coisa meio de encolha. Mas foi só assim, foi uma coisa gostosa que faz parte da minha lembrança, mas mesmo, sabe, muito bom, muito bom mesmo. E depois a vida cambiou? Bastante, bastante. Eu, meu pai é militar, era militar, agora é aposentado, então a gente veio de Santa Rosa, né, da fronteira com a Argentina, pro, pro Rio. Aí do Rio a gente ficou um mês morando em Santa Cruz, que é um lugar aqui perto, aqui no Rio de Janeiro, bem... Um, uma cidadezinha muito pequenininha. Depois eu fui para um, a zona norte do, 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 do Rio de Janeiro. E era distante de tudo, eu não conhecia a praia, só não sei, eu, enfim, pela televisão, não conhecia. E a minha infância foi bastante tempo na zona norte. Minha infância na minha adolescência já, né? Aí depois, quando eu fiz... De 11 para 12 anos é que eu comecei a conhecer outros lugares, comecei a conhecer praia, comecei a me encantar, comecei a curtir. Então, quer dizer, eu acho que foi tudo no espaço certo. Eu acho que foi tudo muito legal. Eu aprendi as coisas num lugar que eu posso chamar de... do interior aqui, porque Zona Norte as pessoas falam que é completamente de, diferente da Zona Sul. E eu tive o maior, meu sonho quando eu atravessei a o túnel da Zona Norte para a Zona Sul e morar na Zona Sul e conseguir morar através do meu trabalho. E com muito esforço, porque eu pegava trem, eu pegava condução, eu pegava ônibus para começar a trabalhar. Então foi tudo através do meu esforço mesmo. Eu estudava dessa e, não, e estudava ginástica de solo, estudava ginástica olímpica, fazia... E eu também tinha que pegar ônibus, eu era a atleta do colégio para que eu não pagasse o, a a matrícula inteira, para que eu não pagasse mensalidade inteira, então eu fazia através do meu trabalho de ginástica. E tudo foi através do meu trabalho, sabe? É o maior esforço da minha família também, que me ajudava em tudo, principalmente a minha mãe. Posso tirar minha família e botar minha mãe, que foi a cabeça de tudo. E como se foi gestando em ti a inquietude artística, isto de modelar completamente? Foi assim, foi como eu te disse, eu andava de trem para poder estudar, porque muitas vezes de ônibus eu enjoava. Então eu vinha de trem. Era mais ou menos uma hora que eu vinha da, da, da onde eu morava para a Zona Sul, né? De trem. Aí eu, no trem, um cara ficou me olhando e eu olhei para ele e falei, meu Deus, eu estava com a minha irmã e aí ele estava com umas revistas na mão e falou, você quer ver a revista? Eu falei, quero. Fiquei vendo. Ele falou, você gosta de fotografia? Eu falei, gosto. Aí ele me seguiu até em casa. Cheguei em casa, mostrou para minha mãe os documentos que ele trabalhava numa revista e pediu uma foto minha, que ele queria me botar numa revista. Fazer um teste né, comigo e tal. E eu toda faceira, tá, mãe, dá, mas eu só tenho foto com 13 anos. Eu, tá, mãe, pelo amor de Deus, minha mãe deu a foto. Aí logo depois eu fui chamada para fazer um teste. Aí do teste eu logo fiz uma capa, né, uma capa de uma revista pequenininha e comecei a fotografar. Aí depois eu também, andando na rua, uma pessoa me chamou e falou: Você quer fazer um desfile de moda? Acho você alta, bonita. Eu falei: Ah, eu quero. Aí eu fiz meu primeiro desfile de moda, que foi em Vassouras, um pouco longe aqui do, do Rio de Janeiro, também através, assim, uma pessoa me, me achou na rua, sabe? Então, eu acho que tinha que ser. Não era uma coisa que eu procurei. É claro que eu acho que eu sonho de toda adolescente, de toda menina, fazer fotografia, fazer desfile. E eu sonhava, evidentemente, mas eu não cheguei a procurar, porque meu maior sonho era fazer veterinária. Né? E eu tive que parar meus estudos porque eu fiz a faculdade e fiz o vestibular, passei, mas para veterinária, para mim, eu teria que estudar de manhã e à tarde. Aí já não dava, né? 
Aí eu fui fazer para biologia, biologia até daria. Mas comecei a trabalhar muito e comecei a... a entrei para televisão também por um convite de um amigo meu. Também nascendo de modelo, primeiro? Bom. Ok? Sim. Estás com ela, não? Vou estar com os dois. Ok. Termina com ela. ¿Estamos? Sí. Y después la televisión, ¿también para ser modelo en el comienzo? Eu, eu, na televisão como modelo, eu fiz um tempo bem curto. Foi num, num programa chamado Planeta dos Homens. E foi bem curto o tempo, se não me engano foi três meses ou seis meses, onde eu só gravava toda segunda-feira. Mas daí eu achei muito cansativa, eu preferia fazer minhas fotos, meus desfiles. E depois me chamaram para fazer uma entrevista, um programa onde tinha vários entrevistados. E uma pessoa ficou me olhando muito, um diretor chamado Maurício Scherner. E ele me convidou para fazer um programa infantil. E eu fiquei com um pouco de receio, porque eu não saberia o que fazer, né? Eu teria que aprender muita coisa. Eu tinha 19 anos na época. Aí quando eu fiz 20 anos, ele mudou de televisão, ele estava na Rede Bandeirantes, foi para a Rede Manchete, ele me fez o convite de novo e eu aceitei. Fiz o contrato só de um mês, porque eu estava com medo, ó, eu aceitei, mas o contrato de um mês. E deu muito certo, eu gostei muito e eu fiz o contrato depois de mais dois meses. Para ser programa infantil. <risos> programa infantil, aí eu fui indo, fui indo e foi, fui amando, sabe, é uma coisa que... É muito louca, é uma... não dá para explicar, sabe? Tu pensas que tu carinho por os animais e que tu vida, em geral, que nos explicaste quando pequena, tão livre, em contato com a natureza, com tus amigos, com os bichos, com os animais, que dizes tu, te ha ajudado para este acercamento com, com, com os baixinhos, com os niños? Acredito que sim, acredito que sim, porque eles são muito sinceros. Eu, as pessoas não gostam muito da comparação dos animais com as crianças, mas... Eu vou tentar explicar da maneira que as pessoas não se choquem com isso. Veja bem, eu acho que a naturalidade dos animais, a, a sinceridade, está próxima à sinceridade das crianças comigo. Elas me gostam como eu sou. Eu posso estar despenteada, descabelada, eu posso estar triste. Elas me gostam, me aceitam, me aceitam do jeito que eu sou, como os animais comigo. E também é uma coisa assim muito sincera, ou eles gostam, ou eles não gostam, eles não querem saber o porquê, porque os animais ao não pensar, só raciocinar, as crianças pensam, mas o instinto dela, o coração delas fala mais forte quando elas gostam de alguém. Então, eu acho que é muito próximo, eu não estou dizendo que são iguais, as pessoas são chateadas quando eu comparo, mas quando eu olho para um olhinho de uma criança e vejo só brilho, eu vejo alegria, eu não vejo problema, e quando eu olho para um animal e vejo brilho, eu vejo alegria, não vejo problema, isso me deixa muito próximo à natureza. Então, eu trabalhar para os baixinhos que me respeitam do jeito que eu sou, ou descabelado, sem maquiagem, do jeito que eu sou mesmo, eu... Eu fico muito feliz porque eu consegui entrar no mundo deles, que não é fácil. Não é todo mundo que consegue botar a mão na boca de um cachorro, ser amado pelos bichos. E não é todo mundo que os baixinhos também aceitam. E eles me aceitaram, mas me aceitaram mesmo, do jeito que eu sou. Eu, eu fico, me sinto uma pessoa especial, porque eles são pessoas especiais. Eles são muito especiais. Como homem de televisão, posso dizer que trabalhar com filhos deve ser o mais difícil que há. Justamente por la dificultad que hay de crear un vínculo muy natural. ¿Tú piensas que ese es el argumento básico que tú tienes para trabajar con ellos? Eu já acho ser muito difícil não trabalhar com eles. Para mim seria muito difícil trabalhar para os adultos. Porque é muito difícil agradar os adultos. Eu acho que a, quando a gente começa a crescer, a gente toma toma consciência de criticar as pessoas. É o normal, você olha para uma pessoa, você fala, é bonita, ah, mas eu não gosto muito do olho, do cabelo e tal. Já é normal a crítica, é uma coisa para você pensar, cogitar, faz, faz bem para você, você aprende com isso, né? Agora, é diferente com, com os baixinhos, os baixinhos, eles não, é claro que eles gostam de olhar uma pessoa bonita, mas se não for bonita e dizer alguma coisa para eles, eles gostam da mesma maneira. Então é claro que eles gostam de uma voz bonita, mas eu não canto e eles gostam da minha voz. É claro que eles, se eu pudesse ser uma princesa de voz linda e trabalhar para eles naturalmente, eles iam me amar. Mas eles me amam da maneira que eu sou. E não só os baixinhos, veja bem, eu pensei a princípio que fosse de repente meu visual. Mas os baixinhos que nunca me viram que são cegos, dizem que me amam. Que falam que a minha voz traz alegria para eles. E os baixinhos que não ouvem a minha voz, dizem que me amam. 
nunca tendo ouvido, ouvido a minha voz, eles falam em sinais que eles gostam do, do meu rosto, do meu jeito, eles, eles não conseguem nem falar direito, se expressar direito. E as crianças autistas, as crianças mongol, que têm um, um, um mundo totalmente diferente do nosso, elas me põem dentro do mundo delas, e elas falam o meu nome, elas me gostam da maneira delas. Também não sou nem louca de querer, sabe, sei lá, conversar com elas e quero que elas conversem de uma maneira normal com as outras crianças, porque elas são crianças, não são excepcionais, elas são crianças especiais, são diferentes, o mundo delas é diferente, mas eu tenho certeza que eu estou no mundo delas. E é muito bom a gente fazer parte do sonho de um baixinho, imagina eu que faço parte de milhões, de sonho de milhões de baixinhos, sabe? Eu, às vezes, quando eu paro para pensar, eu me preocupo. Uh -huh. Esto que tú estás explicando en corto tiempo se ha convertido en un fenómeno, en un fenómeno social, un fenómeno de comunicación social dentro del país. Y también así lo han considerado fuera de este país, en los Estados Unidos, está considerado como un fenómeno de comunicación social a nivel latinoamericano. En Francia dicen que el presidente Sarney, que, que Nelson Piquet y que tú eh, son los tres personajes más representativos de, de, de Brasil, un país de 140 millones de habitantes. ¿no? ¿Cómo te sientes tú como mujer, como mujer joven? É, 25 anos, acabei de fazer 25 anos agora em março. Eu não tento, eu, eu que eu te disse, o mal dos adultos é quando a gente começa a crescer, a gente quer saber o porquê, quer, com, quer tentar entender as coisas. Se eu tentar entender isso, eu acho que eu vou ficar, talvez sem entender muitas outras coisas que hoje eu entendo. Sabe, eu não, talvez não seja entendo, eu aceito. Eu aceito o que está acontecendo comigo e acho que deveria acontecer. Eu só tenho que pensar dessa maneira. A minha produtora, a minha diretora, Marlene, ela fala que é porque eu sou a filha caçula do cara lá de cima e que ele me marcou com dois X para não me perder de vista logo, Xuxa, né? E eu acho isso uma explicação legal. Eu não, não posso tentar explicar. Eu só sei que ele realmente gosta de mim. Porque tudo que eu quero, eu tenho. Até coisas que eu não quero, eu tenho, mas que não me, me faz mal. E, e sem dúvida nenhuma, ele, go ele me gosta muito. Mas não sente que te sobra algo que é muito grande? Ou que te falta algo? Não, falta algo não. Eu acho que pode até algumas pessoas perguntarem, bem, você está sozinha agora, não tem namorado, mas eu acho que agora também não é época. Eu acho que... Quando é época de namorado? Não, eu acho que a época, não, a gente pode, eu vou dizer, o que eu quero dizer é época. Época porque... da vida? É, não ah. é época da minha vida, porque veja bem, se eu tiver um namorado agora, com certeza eu vou trabalhar menos, né? Porque eu vou querer ficar mais tempo com meu namorado. Ou então eu não vou namorar direito, eu vou ter apenas uma paquera. Tienes que repartir más amor a muchos é, millones de personas hoy. É, y yo creo que ahora es mi época de tener mi amor con los bajinhos. Y más tarde, tengo mis bajinhos con mi amor. Ya habrá época y tiempo para el otro amor. ¿Pero hubo el otro amor o no? Hubo, hubo, hubo seis años el mi primer amor. Ajá. Uh -huh. ¿Y ya pasó? Ya pasó. ¿Buenos recuerdos? Ótimos, los mejores. Estabas hablando que trabajas mucho. ¿Cómo es un día tuyo? Bem, uh, nós, agora nós estamos preparando o terceiro disco, o terceiro show da Xuxa, então é um pouco diferente do, do dia, no, porque isso acontece nos primeiros meses do ano. Quando o disco está pronto, eu vou te explicar quando o disco está pronto, que é o maior tempo do ano, tá? Então o disco está pronto. A gente viaja na sexta-feira, fica sábado e domingo fora, viajando pelo interior do Brasil, mostrando o nosso trabalho em shows e tal. Para os baixinhos que não podem vir até a gente, a gente vai até eles, leva quase que o show por completo para que eles participem, vejam, são mais ou menos de 30 a 60 mil crianças por sábado e domingo. E segunda-feira a gente está de volta, segunda-feira de manhã ou domingo. Terça-feira, a uma hora da tarde, eu estou na na televisão, gravando o programa que vai da uma às dez da noite com criança. Da uma da tarde às dez da noite. Depois eu fico fazendo sorteio, que não necessita criança. E vai até de madrugada. Tem quarta-feira, às vezes eu gravo um personagem, que a gente tem um personagem Xoxum, tem o Jornal da Xuxa, tem a doutora Boluxa, que vai entrar agora, o sábio, o sábio Xoxum, já falei, a madame Cachuxá e a Voluxa, que tem que ser gravado num outro dia, ou numa quarta ou numa sexta. A maioria das vezes vai ser na quarta-feira. A quinta-feira é a mesma coisa, dá umas dez. Sexta-feira a gente viaja para fazer show sábado, domingo, segunda-feira a gente volta, segunda-feira é mais ou menos o meu dia de descanso. 